Oh. Magandang araw. Ang video ito ay aking ginawa upang makatulong sa mga mag-aaral na hirap pa sa multiplication table. Tayo po ngayon ay nasa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic. Marami sa mga magulang ang nababahala tungkol sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Subalit, dahil sa paliwanag ng ating mga namumunuan sa kagawaran ng edukasyon, wala po tayong dapat ikabahala. Dahil ginagawa na po ang lahat ng mga alternatibo ng mga debt and officials natin upang tuloy-tuloy ang pag-aaral ng ating mga kabataan na hindi malagay sa alangan ang kanilang kaligtasan. Ginawa ko po ang video ito upang makatulong sa mga bata at pati na rin sa mga magulang o guardian ng mga bata. Alam ko po, marami sa mga magulang ngayon ang nababahala kung paano nila tuturuan ang kanilang mga anak sa new normal education. Huwag po kayong mag-alala, tayo po ay magtulungan. Nang sa ganun ay sabay-sabay nating harapin ang hamon ng new normal education. Para po maging updated kayo sa mga susunod kong tutorial videos, isubscribe niyo po ang aking channel. Pindutin ang bell sa gilid para magkaroon kayo ng notification sa susunod kong video. Sa video ito, ituturo ko po sa inyo ang teknik kung paano ang mabilisang pag-memorize ng multiplication table of 8. Isa po ito sa mga tables na mahirap isaulo kung wala kayong teknik na natutunan. Pero sa pamamagitan ng video ito, mas mapadali po ang inyong pag-memorize. So una, umpisahan muna natin kilalanin o i-review ang parts of multiplication. So sa multiplication, mayroong tatlong parts po. Tinatawag po itong multiplicand, multiplier, at product. So ang multiplicand, ito po yon, itong mga 8. Ang multiplier po natin, ito po sa gitna. So ang multiplier, ito yung nagsasaad kung ilang beses natin itong uulitin ang multiplicand. Dito naman po ay ang sagot natin na tinatawag na product. So ito, tinatawag po siyang multiplication sign. Ito naman po, ang tawag sa kanya ay equal sign. So paano ba ang technique ng pagsagot nito? So una, isusulat muna natin ang place value dito sa product. So naalala niyo pa ba ang lesson sa place value? So mag-uumpisa po tayo ng once, sunod po ay tens. So itong ones, dito sa kanan, ito po yung tag-iisa. Ito naman pong tens na sa kaliwa, ito po yung tagsasampo. So umpisahan natin isulat ang tens place na nasa kaliwa. So, sa multiplier na 1, ang sagot po ay 0. So, sa 2 naman po, ito po ay 1. Sa 3 naman po, ito po ay 2. Sa 4 naman po, ito po ay 3. At sa 5 po, ito po ay 4. At itong 4, uulitin po siya ng dalawang beses. So, sa 6 na multiplier, 4 pa rin po. Sa 7 naman po, ang sagot po ay 5. Sa, si, sa 8, ang sagot po ay 6. Sa 9 po na multiplier, ang sagot po ay 7. At dito naman po sa 10, ang sagot po ay 8. So kung napapansin nyo, ito po ay counting by 1, increasing order. Maliban po sa 4 na dalawang beses na inulit. Ngayon, punta naman po tayo sa ating once place. So, naalala nyo pa ba ang lesson ng skip counting? So, ngayon, gagamit po tayo ng skip counting by 2. So, umpisan po natin sa 0. Increasing order, 0, 2, 4, 6, 8. So, ano po ang kinalaman ng skip counting by 2 sa once place natin na sagot? So, ito po ang ating gagamitin. Um, dito po, mag-umpisa, um, decreasing order po ng skip counting by 2. So, 8, susunod po, decrease 6, kasunod po ay 4, kasunod naman po ay 2, 
at ang panghuli ay 0. So, ito po ang ating gagamitin. Ngayon, ililipat po natin ang ating sagot dito sa 1's place. So, sa multiplier na 1, umpisa po ay 8. Sa 2 naman po ay 6. Dito naman po sa 3 ay 4. Sa 4 naman po na multiplier, 2. Dito naman po sa 5 ay 0. Now, pagdating po natin sa 0, ito po yung paging palatandaan natin na uulitin naman po ito natin from the top. So, umpisa po tayo uli, 8. Kasunod naman po ay 6. Kasunod po ay 4. Kasunod naman po ay 2. At saka po ang panghuli ay 0. So, ito na po yung final natin na sagot. So, 8 times 1, ang sagot po natin ay 8. 8 times 2 is equal to 16. 8 times 3 is equal to 24. 8 times 4 is equal to 32. 8 times 5 is equal to 40. 8 times 6 is equal to 48. 8 times 7 is equal to 56. 8 times 8 is equal to 64. 8 times 9 is equal to 72. At ang panghuli ay 8 times 10 is equal to 80. Okay, so may natutunan po ba kayo? So ngayon, paano naman natin ito matatandaan? Kung wala na tayong titingnan na chart o sulat, okay, pag wala na ito, paano natin ito matatandaan? So mayroon po tayong pangalawang technique. So ngayon, ang, multiply, ang multiplier po ang una natin pagbabasihan. Ito po, dito po tayo magbabasi. Okay, sa multiplier na 1 to 5, Dito po, ang sagot po sa 1's place ay 8, 6, 4, 2, 0. Ganun ba po? At sa multiplier ng 6 to 10, 8, 6, 4, 2, 0. So, wala pong, ganun pa rin po yan. Gaya nung nakaraang teknik. Okay, ngayon, pagdating naman po sa 10's place, dito po. Dito po ang pagbabago. Gagamit po tayo ng um, sub subtraction or pagbabawas so dito sa so multiplier ng 1 to 5 ok 1 hanggang 5 ok babawasan po natin ito ng 1 so meron ang magiging subtrahin natin na dito po ay 1 so lahat po yan from 1 to 5 at sa Multiplier ng 6 to 10 naman po, ang maging subtrahin natin ay 2. Bawawasan po natin ito ng 2. Okay. So, paano po ba ito gawin? Okay. Umpisahan po natin sa uh, multiplier ng 1. So, dito po yan ha, sa sagot ng, sa, sa tens place po. So, 1, bawasan ng 1, ang sagot ay 0. 2, bawasan ng 1, ang sagot ay 1. 3, babawasan ng 1, ang sagot po ay 2. 4, bawasan ng 1, ang sagot po ay 3. 5, babawasan ng 1, ang sagot po ay 4. Ngayon, pagdating po natin sa 6 to 10, mag-iiba po ang ating subtrahend or ang, ang numero na ating ibabawas. Kung dito po ay 1, dito naman po sa 6 to 10 magiging 2. So, 6, bawasan ng 2, ang sagot ay 4. 7, babawasan ng 2, ang sagot po ay magiging 5. 8, babawasan ng 2, ang sagot po ay 6. 9, babawasan ng 2, ang sagot po ay 7. At ang panghuli, 10, babawasan ng 2, ang sagot po ay 8. So, di ba parehas lang po ang sagot niya sa nauna nating teknik? Okay, ngayon, pag nag-mental computation o nag-memorize na tayo, tandaan nyo lang ang bawat hint na sinabi ko kanina. So, ulitin ko po. Dito sa 1's place, okay, sa multiplier ng 1 to 5, 8, 6, 4, 2, 0. At uulitin po ito sa multiplier ng 6 to 10, 8, 6, 4, 2, 0. 
Sa so, tens place naman po ay 0, 1, 2, 3, 4. At sa so, multiplier ng 6 to 10, 4, 5, 6, 7, 8. So, paano natin ito mapadaling pagsamasamahin sa mental computation? So, sa 8 times 1, pabalik tayo, 8 times 1, so, tanggalin po natin, gamit, gamitin natin yung pagbabawas, o gamit ang multiplier. So, 1, bawas ng 1, 0. So, tanggalin na po natin itong 0, dahil hindi na po ito kailangan isulat. So, automatic po ang sagot niya ay 8. Sa 8 times 2 naman po, 2, bawasan ng isa, 1. At decreasing order, sunod ng skip counting by 2 ng 8 ay 6. So, ang sagot natin ay 16. Sa 8 times 3 naman po, 3 minus 1, ang sagot po ay 2. At decreasing order, sa skip counting by 2, kasunod ng 6 ay 4. So, ang sagot niya ay 24. Sa 8 times 4 naman po, 4 minus 1, ang sagot ay 3. So, decreasing order, skip counting by 2, kasunod ng 4 ay 2, so 32 ang sagot. 8 times 5, ang 5, babawasan ng 1, maging 4, so kasunod po ng 2 ay 0, so ang sagot ay 40. So, sa 8 times 6 naman po, um, so 6, Magbabago po ito, ang, ang um, subtrahin natin dito ay 2, so 6 minus 2 is equal to 4. So, dito, babalik na naman po tayo sa skip counting na decreasing order, so 8 uli. So, ang sagot niya ay 48. Sa so, multiplier ng 7 minus 2, maging 5. Ang sunod niya, decreasing order ng skip counting by 2 ay 6, so ang sagot ay 56. So, dito naman po sa 8 times 8, multiplier na 8, bawasan ng 2, magiging 6. Ang kasunod ng 6 sa so skip counting by 2, decreasing order ay 4. So, ang sagot ay 64. So, sa 8 times 9 naman po, ang multiplier na 9, bawasan ng 2, ang maging sagot ay 7. At ang 4 dito, babawasan ng or decreasing order, skip counting by 2, ang sagot ay 2. So, ang kanyang sagot ay 72. Sa 8 times 10 naman po, 10, bawasan ng 2. So, ang sagot ay 8. At ang panghuli sa ating skip counting, decreasing order ay 0. So, ang sagot ay 80. Okay. Sa kabuuan ng table of 8, sa 10th place, ito po ay Kung mapapansin nyo, ito po ay counting by 1. So, tandaan po natin ito. Umpisa ng 0, 1, 2, 3, 4, dalawang beses ulitin ang 4, 5, 6, 7, 8 yung panghuling number. Dito naman po, sa 1's place, tandaan yung ating skip counting by 2. Umpisa ng 8, dahil ito yung nasa table of 8, decreasing order hanggang maging 0. So, 8, 6, 4, 2, 0. Dalawang beses siya ulitin from the top. 8, 6, 4, 2, 0. So, yan lang po ang simpleng paliwanag ko kung paano nyo mamemorize ng mabilisan ang multiplication table of 8. Ang hindi kayo mahirapan kahit mag-isa lang kayo na mag-aral. Ginamit ko po ito na teknik sa mga mag-aaral ko sa grade 2 at napakabilis po nilang natuto. Kaya huwag niyo po itong kalimutang i-share sa inyong FB page or kahit sa anong paraan. Ang sa ganun ay maipaabot natin ito sa ibang mga mag-aaral at pati na rin po sa mga magulang o guardian para magkaroon rin sila ng guide sa pagtuturo. Sa pamamagitan ng pag-share mo nito, nakakatulong ka sa iyong kapwa na kahit nasa bahay lang sila ay may matutunan. So, umpisahan nyo na po itong pag-aralan para sa susunod kong video iba na naman po ang pag-aaralan. Pag-aaralan natin so, upang kayo ay maging handa sa darating na pasukan. So, thank you for watching. Sa panahon ng pandemic, we learn as one.
Please subscribe na rin po sa aking channel para maging updated kayo sa aking next tutorial video. Stay safe at God bless po.